Lembra do Anselmo, filhado do Arlindo? Conheço, eu jogava bocha junto lá em Bilindrópolis. Sim, mas o coitado nunca tinha saído ali de Bilindrópolis e foi para a capital tempos atrás. Oh, yeah. Ele e um primo dele chegou lá preocupado, daí já nervoso, acho que ataca o sistema, sei lá, do, do corpo, deu um suador nele, parece que a bexiga ia estourar de cheia que estava. Ele uhum. disse, mas eu preciso de um banheiro e não tinha aquelas ruas cheias de gente. E o cara disse, vai ali e bata na porta de uma casa. E ele chegou lá, bateu na porta de uma casa, a mulher achou que era o leiteiro, empurou cinco real por baixo da porta e disse, pode deixar no litro aí, depois eu guardo. <risos> ele pensou, ué, foi lá atrás de uma moitazinha, encheu o litro, deixou na porta da mulher, pegou os cinco reais e foi embora. Caminhando no centro da praça, atacou o outro lado, deu uma dor de barriga que tá louco. O cara disse, compra um jornal ali, vai numa moita ali na praça. E ele pegou o jornal e entrou no meio de uma moita que tinha lá, piazada brincando hum, e cachorro correndo. De bicicleta, é, é roda, né? E ele tudo disfarçado, não quis deixar lá, enrolou no jornal e saiu com aquilo lá na mão. E passaram no meio de uma feira de produtos orgânicos. E já estava um pessoal lá tirando pesos e medida porque disse que não tinha a quantia certa. E já falaram porque tem que ser os pacotes de um quilo, outros colocam menos. E o rapaz estava com aquele negócio na mão. O fiscal chegou e disse, o senhor também comprou os produtos aqui, vamos pesar, ver se dá um quilo. Colocou na balança 935 gramas. Quando ele foi erguer o jornal, caiu nos pés dele. Mas ele deu um tapão na orelha do afilhado do Arlindo e mandou se sumir. Ele voltou para casa preocupado, daí pediram como é que é a cidade grande. E disse, olha, um lado é bom, se a gente quiser mijar eles pagam 5 real. Mas se você não cagar um quilo, fica um bravo que tá louco. <risos> Tio e sobrinho. Ihu!